ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുബീസ് പ്ലോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നാടൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് സവാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കിലോ ബീഫിക്കാണ് ഇത്രയും പൊടികളെടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നല്ലൊരു കളറായി വരികയും ചെയ്യും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അതിന് ശേഷം ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തത് ഇതിൽക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും പിന്നെ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത ആ പൊടികളും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ആ മസാലകളൊക്കെ ബീഫിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചോളും അതിന് ശേഷം ഞാനതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില മുറിച്ച് ചേർക്കുമ്പം ഒന്നുകൂടി കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം വന്നോളും പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലോണം തന്നെ എരിവുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൈമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ എത്ര ടൈമാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അഞ്ച് വിസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ തുറക്കുന്നത് അപ്പം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ ബീഫ് വെന്ത് വന്നാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വറവിടാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേണ് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ആ ഒരു ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബീഫ് വരട്ടിയതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചെറിയുള്ളി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സവോള ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത പൊടികളൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കു